Nuevos esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. Una delegación egipcia llegó el viernes a Israel para tratar de reanudar las negociaciones. Según medios israelíes, los enviados buscan alcanzar un acuerdo que implique la liberación de decenas de rehenes que siguen retenidos por Hamas. Israel prepara una ofensiva terrestre en la superpoblada ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, en el sur de la Franja de Gaza. Muchos países y ONGs temen un baño de sangre en esta ciudad, ahora refugio de casi un millón y medio de palestinos, la mayoría desplazados por la guerra. La ONU señaló el viernes que los bombardeos en Gaza han dejado un estimado de 37 millones de toneladas de escombros y advirtió de arduas tareas de reconstrucción cuando termine la guerra. Se ha hecho un estimado basado en las toneladas actuales de escombros en Gaza y con 100 camiones estamos hablando de 14 años de trabajos. Está basado en esa cifra, 14 años de remoción, 750 mil días de trabajo para remover los escombros. Uh, la guerra también ha provocado un desastre humanitario en la franja de Gaza, sometida a un férreo bloqueo israelí y amenazada por la hambruna, según la ONU. Ante las dificultades de transportar ayuda internacional por carretera desde Egipto debido a los estrictos controles de Israel, Estados Unidos empezó a construir un puerto temporal y un muelle frente a la costa mediterránea de Gaza, donde los barcos militares o civiles podrán depositar sus cargamentos de ayuda humanitaria.